No importa si eres músico aficionado o profesional, en algún momento todos sufrimos del pánico escénico y en este video te daré 11 tips contra los nervios. Hola, yo soy Eddie de la Base Video Academia. Hoy quiero hablar del miedo escénico y yo puedo pensar principalmente en tres escenarios diferentes. Por ejemplo, hay personas que quieren en Navidad tocar un villancico para su familia o podemos estar en una tarima para tocar eh, para un público muy grande o podemos estar en una situación de presentar una audición o un examen y tal vez hay solo dos personas que nos están viendo, pero justo estas dos personas son los jurados que te van a evaluar y que estarán mirando cada movimiento que haces con los dedos. El primer tip es bastante obvio, hay que practicar lo suficiente para que el tema salga súper bien en la presentación. No que te haya salido una o dos veces bien en tu casa y piensas, uy, ahora lo puedo presentar. Aunque aún con la mejor preparación nos puede pasar que con el pánico escénico tengamos un bloqueo, un blackout y no sabemos cómo continuar. Entonces continuemos con los siguientes tips. El segundo tip lo tengo de mi primer profesor de bajo y él decía que puede ayudar llevar tu peluche favorito a la tarima, em, ubicarlo tal vez detrás del del parlante monitor así para que tú lo puedas ver pero el público no y mirando este peluche que tú lo conoces muy bien eh, te puedes enfocar en el peluche y tranquilizarte no mirar al público o si no puedes hacer esto buscar algún letrero alguna propaganda tal vez eh, donde estés tocando y concentrarte siempre mirar esta este letrero y así eh, concentrarte en esto y no permitir que viendo a la cantidad de personas que están en el público para que no te den nervios por eso. Ahora debo admitir que me parece muy interesante este truco psicológico aunque la verdad a mí no me ha funcionado pero tal vez le sirva a otra persona. El tercer tip lo tengo de mi docente en la universidad y es que él antes practicaba en la casa con cuerdas gruesas en el bajo, así es más difícil tocar rápido y antes de una presentación cambiaba las cuerdas por unas más finas, unas más delgadas y así se sentía todo más fácil en el bajo y tenía esa ventaja en la presentación que parecía que era más fácil tocar el bajo de lo que él había estudiado antes. Obviamente puede ser un fastidio cambiar las cuerdas cada rato y tener que ajustar el bajo. Entonces lo que yo hago cuando hay piezas que yo estoy preparando es que yo las estudio en un bajo barato que tengo en mi casa que tiene cuerdas gruesas y el bajo pues no es tan perfecto y es más difícil para tocar y cuando vuelvo a mi bajo normal se siente todo más suave y más fácil. Si eres nuevo aquí no te olvides de suscribirte a mi canal, activa también las notificaciones porque yo estoy subiendo videos frecuentemente. El cuarto tip es practicar la pieza con una velocidad más alta de lo normal, así que cuando vuelves a la velocidad normal se siente todo más fácil o lo que pasa muchas veces en vivo cuando está uno en tarima que uno por los nervios toca un poco más rápido y si lo estudiaste más rápido anteriormente entonces ya estarías preparado para esa situación. El quinto tip es estudiar más lento, porque cuando tocamos lento eso nos da tiempo para pensar en cada nota y esto a veces hace que nos confundimos y que nos bloqueamos. Entonces para conocer mejor la pieza, aunque ya puedas tocarla a la velocidad que es, pero tocarlo mucho más lento eh, lo, lo ves desde otro ángulo. Y en ese contexto hay una recomendación que dicen muchos músicos y es poder empezar la pieza desde cualquier compás entonces por si te bloqueas digamos que en el tercer compás tú puedas volver en el cuarto compás con la melodía correcta o la línea de bajo que es en ese punto aunque a mí personalmente me parece un poco exagerado lo que yo hago yo pienso en frases melódicas o frases musicales como aquí en este tema yo estudio eso de una manera para poder tocar cada eh, frase en cualquier momento entonces si me bloqueo aquí digamos en la primera frase melódica yo puedo volver en la segunda frase melódica porque tengo estudiada cada frase también como aisladamente 
El sexto tip es estudiar también el contexto armónico. Aquí vemos un blues de mi video curso Jazz Bass para novatos y aquí estoy tocando la melodía, pero también eh, analizo la relación que tiene cada nota en esta melodía con los acordes que son la base. Esto hace no solo que nos podemos aprender mucho más fácil y rápidamente la, la pieza, sino que también si tenemos un, un bloqueo que podemos volver más fácilmente porque no solo memorizamos a tengo que poner el tercer dedo y el primer dedo, sino que entendemos mm, qué función tiene cada nota y cuáles son los acordes y así no nos perdemos tan fácilmente en la pieza. En cada capítulo de este curso hacemos el análisis de una melodía con los acordes. El link para el curso aparece o aquí en la esquina o lo encuentras también debajo del video en la descripción. El séptimo tip es tocar el tema para algún conocido lejano. ¿Por qué digo lejano? Pues digamos que si vives todavía con tus padres y tú vas a tocar esta pieza para, para tu madre, pero ella lleva ya meses en la casa escuchando cómo lo estás practicando todos los días. Ella ya conoce todo tu proceso, todos tus errores. Entonces eh, no sentirías los mismos nervios que cuando lo presentas a un público o a unos jurados que te escuchan por primera vez. Entonces mejor una persona que no conoce tu, tu proceso y así podrías ensayar eh, cuántos nervios te dan cuando lo tocas por primera vez para una persona que no sabe qué esperar. A mí este truco me ha, me ha funcionado súper bien antes de audiciones, tocar mi programa para unas personas que no, que no saben qué voy a hacer y esto siempre ha sido un buen simulacro para mí. El octavo tip es relacionado y es grabarte con una cámara. Hoy en día casi todos los celulares tienen cámaras decentes para grabar video y sonido. Entonces pones tu celular sobre el amplificador o donde sea para que, para que te grabe en video y en sonido obviamente. Después lo miras y primero podrías darte cuenta de pequeños errores que tal vez no te habías dado cuenta antes, posición de la mano o cosas así, pero sobre todo al momento de grabar debes imaginarte que ahora vas a estar en vivo en un canal de televisión en vivo tienes una sola oportunidad de tocar eh, la pieza que tienes preparada y eh, haces esa grabación una sola vez y ahí sentirás también algo de estos nervios de tener una sola oportunidad y eso también puede ser un, un buen ensayo para prepararte el noveno tip lo escucha uno mucho de los músicos más famosos y es mostrar en tarima solo máximo el 80% de lo que tú sabes tocar. Porque lo que a ti te salió ayer en tu habitación, lo que te salió apenas probablemente hoy en la tarima con un sonido diferente, con luces, con público, no saldrá tan perfecto. Hace poco vi en una entrevista con el famoso Victor Wooten, eh, le decían, ¿qué piensas de eso? Que mucha gente en el mundo eh, eh, piensa que tú eres el bajista que más habilidades técnicas tiene. Y él dijo, no, yo creo que el que más habilidades tiene es Marcus Miller, porque este bajista ni siquiera muestra el 50% de lo que él sabe tocar. Entonces no importa si el 80 o 50%, la idea es no llegar a tu límite para siempre poder tocar con seguridad. Aquí vemos el solo de un bajista alemán, amigo mío, se llama Detlef Gebers. Y yo comentaba debajo de este video que súper bien, súper chévere este solo porque eres tan sólido y tienes tanta seguridad en, en, esta, en esta situación. Y él me respondió que, mira, esto fue una transmisión en vivo por internet. Era una sola oportunidad. Así que yo toqué cosas que eran sencillas para mí. Eh, entonces, esto es lo que, yo, lo que a mí me parece ser profesional. Eh, Detlef se aseguró de tocar algo que le podía sa salir 100% bien. Tal vez si Detlef hace dos días en su casa estaba sacando unos leaks de slap súper rápidos, no los estaba intentando de hacer en esta transmisión en vivo porque no hay que llegar a tu límite. El décimo tip es uno que yo en alemán lo llamo, como sería en español, 
cerrar los ojos y seguir derecho. O yo no sé cómo podríamos decir en español lo que fue, fue. <ríe> Algo así. Y eso, eh, con eso me refiero a situaciones donde, donde tengo que estar en mi límite por alguna razón. Por ejemplo, aquí estaba tocando con el cantante colombiano Julio Nava y en esta canción el bajista que había grabado en el, en el disco había tocado una melodía sencilla. En esa parte realmente no es muy complicado. Es un acorde, después cuatro noticas de tapping con un solo dedo, tin, 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 y después tres notas de slap. Pero este cambio... Eh, unos milímetros así la mano el tapping el slap nada muy complicado pero todos mirándome en este, en este momento siempre entonces me ponía un poco nervioso y aparte de eso cuando en tarima había poca luz o algo pasaba y no veía bien los trastes fijo había siempre una nota que no salía siempre sentó bien en el tapping con un dedo o dos notas que no, entonces para estas situaciones yo, yo aplico mi metodología, eh, pasar, sigue derecho a ojos cerrados, pase lo que pase. Eh, yo al contrario, yo acepto la situación, digo, eso es mi momento, doy un paso hacia adelante, hacia el público, digo, es un mini solo de bajo que viene aquí, tum, 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 y si sí, por las luces raras o algo, o sea, desde antes. Um, yo ya espero de que alguna nota no me va a salir bien y es mucho más fácil cumplir esa expectativa si desde antes me permito tener algún error. Y aunque realmente en esa parte casi siempre había alguna notica que no salió 100% bien, nunca hubo ninguna queja y simplemente no pasó nada. El último tip número 11 es, está permitido embarrarla. Ahora, yo no sé si es un término que se usa solo en Colombia o también en otros países. Cometer una embarrada es un error grande. Entonces, para mí mismo, yo tengo esa actitud que en cualquier show, cualquier presentación, yo me doy el permiso a mí mismo de tener alguna embarrada. Y yo también lo comunico a veces a los demás músicos antes de subir. Yo digo, miren, todos nosotros tenemos el derecho eh, hoy noche eh, a, para embarrarla una vez. No se preocupen, así vamos a estar más frescos. Aunque a veces la gente me mira como raro o la gente no está de acuerdo, yo estoy convencido que esa metodología funciona súper bien. Entonces puede pasar que durante la segunda canción eh, se me olvidó repetir el coro. Y tengo que correr esa nota y tal vez el guitarrista se dio cuenta y me, me, me mira, me sonría tal vez un poco. Eh, y después en la tercera canción al guitarrista le sale en el solo algo, dos notas mal o algo, el público ni siquiera se da cuenta, yo lo miro, ah, ok. Entonces, si cada uno tiene el permiso de embarrarla una vez, les aseguro, Después de la primera embarrada, uno está súper relajado y dice, listo, ya la embarré una vez, ¿qué, qué más puede pasar? <ríe> Entonces la banda ya eh, está mucho más rela relajada, el, el público empieza a sentir eso, que la banda está, está disfrutando el, eh, el toque, el toque es colombiano, ¿no? la tocada en México, y... Eh, y así es mucho más agradable para todos, para los músicos y para el público. Entonces es un concepto mío que yo me doy el permiso a mí mismo de hacer un error grande en cualquier presentación. Y ojo, no me refiero a cosas exageradas como por ejemplo el cantante está tan borracho que se cae de la tarima, cosas que también han pasado. No, no, esto ya sería una embarrada verdadera. Yo me, yo, yo me refiero a situaciones musicales. Y relacionado con este punto hay una teoría que tienen muchos músicos que dicen realmente el público que va a ver el show y, o que paga por ver el show, ese público quiere pasarla bien y, y quieren que tú toques bien y no están esperando que tú cometas un error para hablar mal de ti. Yo no estoy tan de acuerdo con esto porque todos sabemos que sí existe una música policía, eso es alemán, música policía, la policía de los músicos, que son músicos aficionados o tal vez ni siquiera músicos, sino gente que se cree músicos, pero realmente ni siquiera saben de música, gente que va a conciertos, siempre están atrás en la última fila con los brazos cruzados y solo van para criticar, dicen, eh, en la tercera canción el baterista cometió un, un error. 
En el quinto tema el bajo no debería haber tocado esta nota y el sonido del guitarrista no es el sonido adecuado para, para tal canción. Y realmente estas son pobres criaturas porque son personas que por un momento se sienten mejor al criticar a otras personas. Realmente me dan pesar, tienen problemas psicológicos. Lo que yo pienso personalmente, después de mi primera embarrada, como estaba diciendo, que fijo va a pasar algún error, después de esto yo pienso, ah, listo, ahora esta persona o estas dos personas que vinieron aquí de la policía, de los músicos, ahora sí tienen para criticarme, ahora están satisfechos porque se sienten superior a mí. Y sabiendo esto, yo sigo mucho más tranquilo, porque yo ya sé, me van a criticar porque me quieren criticar, pero ¿qué me aporta? Ahora sí puedo disfrutar el resto, el resto de la presentación. Hay otros métodos que yo nunca he practicado para combatir el pánico escénico. Por ejemplo, hay músicos que aprenden alguna técnica de respiración para tranquilizarse antes de subir a la tarima. O hay músicos que practican yoga. Si tienes alguno de estos tips, comenta por favor debajo del video para conocerlos. Y espero verte pronto en otro video. Chao.